Hi guys, welcome to the channel Tamil Dentico. In this channel, I explain basic medical science concepts in Tamil. In this video, we will talk about the In the asthma, there is a major respiratory disease in this country. Over the India of Patina, Patti million people in the Asthma Valle, Pudusa, affect Agaranga. Apripata Asthma of Patina in the video of Pakaporo. In the video, Asthma Yena, in the Asthma Epri Uruagade, in the Asthma Audio symptoms, in the Asthma, Epri diagnosed Pandranga, in the Asthma Audio treatments. In the Madri Palavishing Lepati, exam point of Yulio, General Avona, Pasapora. So, in the video, skip Panama Parga. Wang the video Gulapola. What is asthma? Asthma is defined as chronic inflammatory disease of the airway, which is characterized by frequent episodes of breathlessness and wheezing. Abdinte World Health Organization asthma organa definition solrange. Asthma is an inflammatory disease. Inflammation is an area that is very important. This is an inflammation in a layman's term. This is an inflammation in a layman's term. This is an inflammation in a layman's link in the description. So, Asthma is an inflammatory disease. This is the disease that is an inflammatory disease. Breathlessness, that is the general definition of the asthma. This is the definition of the World Health Organization. Thus, asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. The asthma is the first time Arteus of Cappadocian, a Greek physician. In the Greek word, asthma is short of breath. That's why the doctors say short of breath is a respiratory problem. That is the bronchial asthma. Cardiac problem nala in the shot of breath on the cardiac asthma no so long. Asthma of Dina, Kamana, bronchial asthma of the Indertle, most of Dinot Ponon. Next in the asthma, Yadana la Verdin Pagala. Etiology of asthma. Worthurg asthma or a pala carnerge. But Yelargo vore carnacala asthma or a worthurg asthma, dust in ala orla, cold air nala orla, worsilla infection nala orla, smoking nala orla, yeah, on the vetriga. Pets are also available. That is why they are available to you. They are available to you. They are available to you. Then, they are available to you. Cockroach is available to you. Pollen, air pollutants and drugs are available to you. This asthma is available to you. It 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 is available to you. Asthmatic triggers ने सुलवाएंगे। Next तो पतिके ना classification। काम वाला इंदर asthma वे seven types आ classify पन रहेंगे। अधि अन्ना ना अन्नानोस अब डीने नाप गए चिंगे। Adult onset asthma, non allergic asthma, allergic asthma, nocturnal asthma, occupational asthma, seasonal asthma and exercise induced asthma. Normal आ पतिके ना asthma childhood लगा वरों। But adult ये जिले वर्तरे का asthma बंदे देना अदा दा Adult onset asthma is saying. If you have an allergy to asthma, you can say allergic asthma. If you have an allergy to asthma, you can say that you have an allergic asthma. Non-allergic asthma is saying. Nocturnal asthma. If you have an asthma in the night, you can say that you have an asthma in the night. If you have an asthma in the night, you can say that you have an asthma in the nocturnal asthma. Next, Occupational asthma. If you have an asthma in the night, you can say that you have an asthma in the night. If you have an asthma in the night, नालियो इल्ला मेटल्स नालियो इल्ला एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स नालियो इल्ला ना ये दाद वुड पार्टिकल्स नालियो आमल का आस्मा आन्दी दिना आधा ऑक्यूपेशनल आस्मान सुलोंगे इधु मटो इल्ला में वो रिसीलर के सीवियर एक्सरसाइज़ पन्न मोड़ो आस्मा भरला आधा दा एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड आस्मान सुलोंगे � do you know, normally one person, our day-to-day life ले रहते को कुड़िया, और इसे ले medicine नाला कोड़ा asthma वाला, आदि अन्न है ना aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs and beta blockers. These are the drugs which causes asthma. Next तो पति ना pathophysiology of asthma. ये पड़ी एक person के asthma वेदन पागला. 
நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லங்ஸு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அட்மாஸ்பியரில் இருக்க ஏரை நோஸ் வழியாக கலெக்ட் பண்ணி ட்ரக்கியா பிராங்கை பிராங்கியோல்ஸ் மாதிரியான டியூப் வழியாக ஏர் ட்ராவல் ஆகி தென் ஆல்வியோலைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டைனி ஏர் சாக்ஸை ரீச் பண்ணும் அங்கே ரீச் பண்ண உடனே அந்த டைனி ஏர் சாக்ஸை சுற்றி இருக்க ஒரு சில கெப்பிலரிஸ் ஆக்சிஜனையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் இதை தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ்னு சொல்லுவாங்க இது நார்மலாக நடக்கும் பட் இந்த பாத் வேலையை எங்கேயாச்சும் ஒரு சில அலர்ஜென்ஸ் வந்ததுன்னா அதை நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ல இருக்க இம்யூன் சிஸ்டம் தடுக்கும் கன்சிடர் இது கட் செக்ஷன் ஆஃப் பிராங்கை இந்த மாதிரி பிராங்கையை கட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும் போது இந்த லேயருக்கு பேர் தான் எபிதீலியல் லேயர் ஆஃப் பிராங்கைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எபிதீலியம்ல பார்த்தீங்கன்னா சூடோ ஸ்டாட்டிஃபைட் சிலியேட்டட் காலம்னார் எபிதீலியம் இருக்கும் அதாவது இந்த எபிதீலியம்ல மேல சிலியாலாம் இருக்கும் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது கூடவே கிளாப்லெட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான செல்ஸ் இருக்கும் இந்த சிலியாவோட வேலை என்னன்னா சப்போஸ் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் வழியா ஏதாச்சும் டஸ்டோ இல்ல அலர்ஜென்ஸோ வந்ததுன்னா அதை அந்த சிலியா கலெக்ட் பண்ணி அகைன் காஃப் மூலமா வெளியே அனுப்பிடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கிளாப்லெட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய செல்ஸ் மியூக்கஸ் அதாவது சலிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மியூக்கஸ் என்ன பண்ணுனா அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த அலர்ஜென்ஸ கலெக்ட் பண்ணி ஸ்பூட்டம் மூலமா லங்ஸ்ல இருந்து வெளியே அனுப்பிடும் சப்போஸ் இந்த இம்யூன் மெக்கானிசத்தெல்லாம் தாண்டி ஒரு அலர்ஜென் உள்ள வந்ததுன்னா அதை எப்படி இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் இருக்க இம்யூன் சிஸ்டம் ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் கன்சிலர் இது ஒரு அலர்ஜன் அதாவது மேல இருக்க காசுல ஏதோ ஒரு காஸ் இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம நார்மல் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகுது அப்படி என்டர் ஆனவனே என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த சூடோ ஸ்டாட்டிஃபைட் சிலியேட்டட் காலம் எபிதீலியமோ அண்ட் அதுல இருக்க கிளோப்லெட் செல்ஸும் ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியாத பட்சத்துல நெக்ஸ்ட் ஒரு வகையான இம்யூன் செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டென்ட்ரெட்டிக் செல்ஸ ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதாவது டென்ட்ரெட்டிக் செல்ஸ கூப்பிடும் அந்த டென்ட்ரெட்டிக் செல் கீமோ அட்ராக்ஷன் மூலமா அந்த அலர்ஜன் கிட்ட வரும் ஆக்சுவலா இந்த டென்ட்ரிக் செல்ஸ் உடைய வேலை என்னன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாரின் பாடிஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்ததுன்னா அதை டீ செல்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த டென்ட்ரிக் செல்ஸ் உடைய மேஜரான ஒரு ஒர்க் அதே மாதிரி இங்க வந்து அலர்ஜனை இந்த டென்ட்ரிக் செல் கலெக்ட் பண்ணி டீ செல்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா டீ ஹெல்பர் செல் டைப் டூ அந்த செல்ஸ் கிட்ட இது ஒப்படைக்குது கிட்டத்தட்ட அந்த அலர்ஜனை கிட்னாப் பண்ணிட்டு இந்த டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுடுது தென் இந்த டி ஹெச் டூ அதாவது டி ஹெல்பர் செல் டைப் டூ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த அலர்ஜனை அழிக்கிறதுக்காக ரெண்டு பேரை கூப்பிடுது அதாவது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்லூக்கின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது இன்டர்லூக்கின்ஸ் அப்படின்னா டபிள்யூ பிசிஎஸ் லாங்குவேஜ்னு சிம்பிளா நம்ம சொல்லலாம் இந்த இன்டர்லூக்கின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது அது என்னென்ன இன்டர்லூக்கின்ஸ்னா இன்டர்லூக்கின் ஃபோர் அண்ட் இன்டர்லூக்கின் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு இன்டர்லூக்கின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது தென் இந்த இன்டர்லூக்கின் ஃபைவ் என்ன பண்ணுதுன்னா பிளட்ல இருக்க ஈஸ்னோஃபில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது தென் இந்த இன்டர்லூக்கின் ஃபோர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஐஜிஇ ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபாடிஸையும் மாஸ்ட் செல்ஸையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதாவது ஐஜிஇ ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் மாஸ்ட் செல்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இந்த ஐஜிஇ ஆன்டிபாடிஸும் மாஸ்ட் செல்லும் சேர்ந்து இன்டர்லூக்கின் ஃபோர் நம்மளை கூப்பிடுறான்ட்டு அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஏரியாவுக்கு வரும் அது கூடவே இந்த யூஸ்னோஃபில்லும் இன்டர்லூக்கின் ஃபைவ் நம்மளை கூப்பிடுறான்ட்டு இந்த டீ ஹெல்பர் செல் இருக்க ஏரியாவுக்கு வரும் அதாவது இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஏரியாவுக்கு வரும் இங்க பிளட்ல இருந்து பல வகையான இம்யூன் செல்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டிக்கு வருது அப்படி வந்தவனே அந்த இம்யூன் செல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுனா இஸ்டமின்ஸ் அண்ட் லூகோட்ரின்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த அலர்ஜன்ஸ அழிக்க ட்ரை பண்ணும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இதனால தான் பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நடக்குது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பிராங்கை இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்கு பிளஸ் இந்த இடத்துல எபிதீலியல் லேயர் இருக்கு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் எல்லாம் பிளட்ல இருந்து இந்த ஸ்மூத் மசில் இருக்க ஏரியாவுக்கு வரும் அப்படி வரும்போது இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் பெருசாகும் பிகாஸ் ஒரு பலூன்ல தண்ணி ஊத்தனீங்கன்னா அந்த பலூன் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ்ல நிறைய இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்த ஸ்மூத் மசிலும் பெருசாகும் அப்படி பெருசாகும் போது இந்த ஓபனிங் சின்னதாகும் இதைதான் பிராங்கோ
அப்படி சின்னதாகும் போது மூச்சு திணறல் வருது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் பெயின் இந்த மூச்சு திணறதுனால வேகமா பிரீத் பண்ணுவாங்க அப்படி பிரீத் பண்ணும் போது அந்த செஸ்ட் ஏரியாவில் பெயின் வரலாம் அது மட்டும் இல்லாம டைட்னஸ் ஆஃப் செஸ்ட் இப்படி வேகமா பிரீத் பண்ணும் போது அந்த ஏரியா கொஞ்சம் டைட்டா ஃபீல் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நியூக்கஸ் செக்ரிஷன் அதிகமாகிறதுனால காஃப் அண்ட் கோல்ட் சளி மற்றும் இருமல் வரலாம் நெக்ஸ்ட் சிம்டம் பாத்தீங்கன்னா வீசிங் அதாவது மூச்சு விடும் போது விசிலிங் சவுண்ட் கேட்கும் பிகாஸ் இந்த ஏர்வே சின்னதா இருக்கு அதுல போற ஏர் அதிகமா இருக்கு அதாவது ஒரு சின்ன ஹோல்ல அதிகமா ஏர் போச்சுன்னா அது விசிலிங் சவுண்ட மேக் பண்ணும் இந்த மெக்கானிசத்தை வச்சுதான் விசில் அண்ட் புல்லாங்குடன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ளூட் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது சோ ஆஸ்மா பேஷன்ஸ்க்கு வீசிங் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு தென் இந்த ஆஸ்மா ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன்னால கூட வரலாம் அப்படி இன்ஃபெக்ஷன்னால வந்ததுன்னா அந்த பேஷனுக்கு ஃபீவர் வர அதிகமான சான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்னியா டிஸ்னியானா டிஃபிகல்டி இன் பிரீத்திங் இது மட்டும் இல்லாம அந்த பேஷண்ட்டுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இன் ஸ்பீக்கிங் சொல்லக்கூடிய இந்த சிம்டம்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பர்சன் நார்மலா பேசும் போதே அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் நார்மலா பேசும் போதே மூச்சு வாங்க இந்த மாதிரி பேசுவாங்க தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டயக்னோசிஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா இந்த டயக்னோசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டெஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிஎஃப்டி அதாவது பல்முனரி பங்கன் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க இந்த டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிஷின் இருக்கும் அந்த மிஷின்ல ஒரு டியூப் கனெக்ட் பண்ணி பேஷண்ட் கிட்ட கொடுப்பாங்க தென் அந்த பேஷண்டோடைய நோஸ க்ளோஸ் பண்றாங்க அப்படி க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பேஷண்ட நல்லா இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணி தென் அந்த பைப் வழியா அந்த மூச்சை எவ்வளவு போர்ஸா விட முடியுமோ அவ்வளவு போர்ஸ் அண்ட் ஃபுல்லா விட சொல்லுவாங்க தென் அவங்க எக்ஸ்பயர் பண்ணத அந்த மானிட்டர் ரெக்கார்ட் பண்ணும் இதுதான் பல்மரி பங்கன் டெஸ்ட் ப்ரொசீஜர் இந்த பல்மரி பங்கன் டெஸ்ட்ல கிடைச்ச ஒரு சில வேல்யூஸ் வச்சு அவங்களுக்கு ஆஸ்மா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க மேஜரா மூணு வேல்யூஸ் அது என்னென்ன வேல்யூஸ்னா போர்ஸ்டு வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அதாவது போர்ஸ்ட் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் போர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் இன் ஒன் செகண்ட் ஒரு பர்சனுக்கு இது மட்டும் இல்லாம இந்த எஃப்இவிஒன் சொல்லக்கூடிய இந்த வேல்யூ ஆஸ்மா பேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் தென் போஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் இன் ஒன் செகண்ட் பை போஸ்ட் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இதை டிவைட் பண்ணும் போது நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவும் எயிட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரும் பட் இந்த வேல்யூ லெஸ் தென் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆஸ்மா இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இதை ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா லெஸ் தென் செவன்டி பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா அது மைல்டு ஆஸ்துமான்னு சொல்லுவாங்க லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு மோர் தென் ஃபார்ட்டி அந்த வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதை மாட்ரேட்டான ஆஸ்துமான்னு சொல்லுவாங்க லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா அதை சிவியர் ஆஸ்துமான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிராங்கியல் ஆஸ்துமாவை பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் வச்சு சிம்பிளா டயக்னோஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்மா பேஷனுக்கு பிளட்ல ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம மேஸ்ட் செல்ஸ் உடைய கவுண்டும் நார்மலை விட அதிகமா இருக்கும் பிகாஸ் இன்டர்லூக்கின் இந்த ஈஸ்டோஃபிலியும் மாஸ்ட் செல்ஸியும் அதிகமா செக்ரீட் பண்ண ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஒரு சில பேஷனுக்கு இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே வச்சு கூட ஆஸ்மாவை கட்டுப்பிடிக்கலாம் கன்சிடர் இட் இஸ் ஏ செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஆஃப் அண்ட் ஆஸ்மா பேஷன் இதுல நோட் பண்ணீங்கன்னா ஹைப்பர் இன்ஃபிளேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சரை நீங்க நோட் பண்ணலாம் நம்ம லங்ஸ் நார்மலை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஹைப்பர் இன்ஃபிளேஷன் பட் இது எல்லா ஆஸ்மா பேஷன்ஸ்க்கும் இருக்கும்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு சில ஆஸ்மா பேஷன்ஸ்க்கு இல்லாம கூட இருக்கலாம் அண்ட் இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஒரு பேஷனுக்கு ஆஸ்மா எதனால வந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேஷனுக்கு நிமோனியாவாலேயோ இல்ல லங் கேன்சர்னாலேயோ ஆஸ்மா வந்ததுன்னா இந்த எக்ஸ்ரே வச்சு கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் மோஸ்டா அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்ரேவை யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஸ்மா மோஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மா பேஷன்ஸ்க்கு பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இந்த மூணு ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸை இந்த நெபுலைசர் அண்ட் மீட்டர் டோஸ் இன்ஹேலர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபார்ம்ல கொடுத்து இன்ஹேல் பண்ண சொல்லுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஸ்மா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்மா பேஷன்ஸ்க்கு ரெண்டு வகையா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவா
இந்த ஃபுட்லாம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லி அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு காசி ஏட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டாண்டர்டாக இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப் ட்ரீட்மெண்ட்டை மோஸ்ட்டாக டாக்டர்ஸ்லாம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா எஸ்ஏபிஏ சாபா ஷார்ட் ஆக்டிங் பீட்டா டூ அகோனிஸ்ட் பீட்டா டூ ரிசெப்டார்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிராங்கோ டைலேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ சாபாவை கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இதில் கண்ட்ரோல் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூக்கு போவாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன் அதாவது சாபா பிளஸ் லோ டோஸில் ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ட்ரக் கொடுப்பாங்க இதுலேயும் கண்ட்ரோல் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ போவாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன் பிளஸ் ஹை டோஸ் ஆஃப் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ட்ரக் கொடுப்பாங்க இது கூடவே லைட்டாக லீகோட்ரின் அகோனிஸ்டும் கொடுப்பாங்க சப்போஸ் இப்பயும் அவங்களுக்கு ஆஸ்மா கண்ட்ரோல் ஆகலைனா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோருக்கு போவாங்க ஸ்டெப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா லாபான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரக் கொடுப்பாங்க அதாவது லாங் ஆக்டிங் பீட்டா டூ அகோனிஸ்ட் இது கூட ஹை டோஸ் ஆஃப் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ட்ரக்ஸும் மீடியம் டோஸ் ஆஃப் ஐசிஎஸ் அதாவது இன்ஹெல்டு கார்டிகோஸ்டிராய்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரக்ஸையும் கொடுப்பாங்க சப்போஸ் இப்பயும் அவங்களுக்கு சரியாகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபைவ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாபா பிளஸ் ஹை டோஸ் ஆஃப் ஐசிஎஸ் இதுவும் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சிக்ஸுக்கு போவாங்க அதில் என்னன்னா ஹை டோஸ் ஆஃப் இன்ஹெல்டு கார்டிகோஸ்டிராய்ட்ஸ் பிளஸ் லாபா பிளஸ் ஓரல் கார்டிகோஸ்டிராய்ட்ஸ் இந்த மூணு ட்ரக்ஸும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க இதுதான் சிக்ஸ் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அண்ட் இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப் ப்ராசஸில் ஒரு பேஷண்ட் கியூர் ஆக ஆக இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப்பை சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டே போவாங்க தென் ஒரு சில ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த சப்போர்ட்டிவ் கேர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஆஸ்மா இன்ஃபெக்ஷனால் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க தென் அந்த பேஷண்ட் டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்க ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜரை மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா இந்த ஆஸ்மாவை முடிஞ்ச அளவு ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த ஆஸ்மாவை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணாமல் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அது என்னென்னா ரிப் ஃப்ராக்சர் நீமோதொராக்ஸ் ஏடிலக் டாக்ஸிஸ் நிமோனியா அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ்மாட்டிகஸ் போன்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் டூ யூ நோ இந்த ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு சில ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒத்துக்காது அவங்களுக்கு வீசிங் அப்படி இல்லைனா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளத்தை இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் காஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவாய்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அட் லாஸ்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த கேள்வி இருக்கலாம் இந்த ஆஸ்மா கியூர் ஆகுமா இல்லை கியூர் ஆகாதான்னு அந்த டவுட் எஸ் ஆஸ்மா இஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராப்பராக ஒரு ஆஸ்மா பேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஆஸ்மா கியூர் ஆகும் பட் ரேர்லி இட் காசஸ் சிவியர் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டெத் நம்ம மெடிசன் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் டெவலப் ஆகிட்டே வருது அந்த வகையில் இந்த ஆஸ்மாவுக்கு இப்போலாம் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக கூட ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரொசீஜர் பேர் என்னென்னா ப்ராங்கியல் தெர்மோபிளாஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆஸ்மா பேஷன்ஸ்க்கு அவங்க நோஸ் வழியாக ஒரு டியூபை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டியூபுடைய டிப்பில் டைனி கேமரா இருக்கும் தென் அந்த டியூபை லங்ஸ்க்குள்ளே செலுத்துவாங்க அப்படி லங்ஸை ரீச் பண்ணோடனே எங்கே ஆஸ்மா இருக்கோ அதாவது ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் இந்த டியூபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த ஏரியாவையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரொசீஜர் மூலமாக ப்ராங்கியல் ஆஸ்மாவை சர்ஜிக்கலாக க்யூர் பண்ணுறாங்க அட் லாஸ்ட் Let's quickly recap. Asthma is a chronic inflammatory disease which obstructs airways. Asthma is classified into seven types. Avanos, pathophysiology, the allergens which enter into the body leads to the production of interleukin-4 and interleukin-5 which leads to inflammation increased in mucus secretion and bronchoconstriction called asthma. Asthma is diagnosed mainly by pulmonary function test in which forced expiratory volume in one second by forced vital capacity is less than 75% for asthma patients. Asthma is treated with bronchoconstriction. Codilators, anti-inflammatory drugs and steroids. Thanks for watching guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அட் லாஸ்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மூலியமாக நீங்கள் பல விஷயங்களை கற்றுக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி